ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው የምትከታተሉት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮና ያማራ ሚዲያ ማከል የአንድ ተቋም ሁለት እህትማማች ድርጅቶች ናቸው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ያለፉት አራት አመታት በድምጽ ሲተላለፍ ቆይቷል ያማራ ሚዲያ አገልግሎት ወይም ያማራ ሚዲያ ሴንተር ደግሞ እንደምታውቁት ያለፈው አንድ አመት የተለያዩ ድርጅቶችን በኢንተርኔት ያስደምጣችሁ ቆይቷል እነዚህን ሁለት ድርጅቶች በዚህው መልኩ እንዲቀጥሉ የናንተን ድጋፍ ይሻሉ። እስካሁን እየደገፋችሁላላችሁ ከልብና መሰግናለን። የማራ ሚዲያ ሴንተርንና የማራ ድምጽ ሬዲዮን በመደገፍ ወደፊት ከፍ ያለ ደረጃ እንዲደርሱና አሁንም እየሰሩ ባሉበት መንገድ እንዲቀጥሉ የበክሎን አስተዋጽኦ ያድርጉ። እለታዊ መልእክታችን ነው። ስለምትደግፉን ስለምትከታተሉን እና መሰግናለን። የማራ ሚዲያ ሴንተር ያማራው ጉዳይ ጉዳይ ብሎ በድፍረት የሚዘግብ ሀቀኛ ሚዲያ ነው ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምቆያችሁ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፈው የዛሬው ፕሮግራማችን እነው ጀምረናል በመጀመሪያው ድናንተ የምናቀርበው ዜና ነው ሱዳን በኢትዮጵያ ግድብ ላይ በድርድሩ ላይ አቋሙን ይፋርጋለች ይህንና ተያያዥ ጉዳዮችን በዜናችን አካተናል ከዜና በማስከተልም የፋኖ ሊቀመንበር ይሆኑት ከሰለሞን አጠናው ጋር ኢትዮጵያስ ቆይታ አድርጓል እሱን እናቀርብላችኋለን ፋኖ ሰለሞን አጠናው በወክታዊ ጉዳይ ላይ በተለይም ከመንግስት ጋር ሰለሚደረገው ድርድር ሰለፋኖ ግብና አላማ እንዲሁም ታጣቂነት ካማራ ህዝብ በተለይም ከፋኖ መገለጫዎች አንጻር አንዱ መሆኑና ይህንንም ትጥቅፍቱ መባሉ እያሳደረባችሁ ያለውን ጫና ፋኖ ያልሆኑ ሰዎች በስማቸው በቴሌቪዥን ያቀረቡት ስላሉ የስማት ፋት ዝግጅት ፋኖዎች በህገወጥ መንገድ ቤት እየሰሩ ነው ተብሎ ስለሚቀርብባቸው ከዚህ በኮሮና ቫይረስ በተስፋፋበት ወቅት ፋኖ ላይ ዘመቻ መከፈቱን የሱዳን ወታደሮች ድንበር ጥሰው በመግባት አሁን ያሉበት ሁኔታ ስለ ለዩ ኃይል ስለ ሌሎች አማራ ደረጃጀቶች በአጠቃላይ ስለ አማራው ትግል ኢትዮጵያስ ጋዜጣ ከፋኖ ሊቀመንበር ከሆኑት ከሰለሞን አጠናው ጋር ቆይ ታርጓል ከዜናው በኋላ እናቀርብላችኋለን እንድትከታተሉት ይአክብሩት ግብዣችን ነው ፕሮግራሙን እየመራው አብራቸው የሚቆየው መልካም ወላ ነኝ የማራ ድምጽ ሬዲዮ የዝግጅት ክፍል ባልደረቦችና የቴክኒክ ባለሙያዎችም አብሮኛሉ የማራ ድምጽ ሬዲዮ ዝግጅቱን እያስተላለፈ በዚህው እንዲቀጥል እንደዚሁም ያማራ ሚዲያ ሴንተር ጋር በመሆን በሳተላይት እንዲመጣ የናንተ እንድጋፍ ይሻል። በገንዘብና በውቀት በሻላችሁት መጠን ሁሉ ማራ ሚዲያ ሴንተርና ያማራ ድምጽ ሬዲዮን ይደግፉ። ወደ ለታዊ ዜናዎችን እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ። ከማራ ድምጽ ሬዲዮ ለታዊ ዜናዎችን ነው። ለዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት በዋሽንግተን የተደረገው ድርድር ጭብጦች ከግንዛቤ መግባት እንዳለባቸው ሱዳን አስታወቀች። የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትን አስመልክቶ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በአሜሪካ ዋሽንግተን ከተማ ሲያደርጉት በነበረውና በተቋረጠው ድርድር ስምምነት የተደረሰባቸው ጭብጦች ቀጣዩን ድርድርና የውሃ ሙሌት ለማከናውን ከግንዛቤ ሊወሰዱ ይገባል ስትል ሱዳን አስታወቀች። የሱዳን መንግስት ይህንን ያስተወቀው ጠቅላይ ሚኒስተር አብደል ሐምዶክ ከግብጽ መንግስት የግብረናና የውሃ ሀብት ሚኒስትሮችና ከግብጽ ብሄራዊ ደህንነት ሐላፊው ጋር ባሳለፈው ሳምንት መጨረሻ በካርቱም ያደረጉትን ውይይት ተከትሎ ባወጣው መግለጫ ነው። የሁለቱ ሀገሮች ሐላፊዎች የተቋረጠውን ታላቁ የህዳሴ ግድብን የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ በተመለከተ ድርድሩ በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ ውይይት ማረጋቸውን የገለጸው መግለጫው ከዚህ በተጨማሪ በሁለቱ ሀገሮች የሁለትዮሽ የተበበር ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን አመልክቷል። በውይይታቸው ወቅትም የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትን አስመልክቶ በአሜሪካና የዓለም ባንክ ታዛቢነት በዋሽንግተን ሲደረግ በነበረው ድርድር ስምምነት የተደረሰባቸው ጭብጦች በቀጣይ ለሚደረገው ተመሳሳይ ድርድርና የውሃ ሙሌቱን ለማከናውን ከግንዛቤ እንዲወሰድ መንግስታቸው ጽኑ ፍላጎት ያለው መሆኑን አስረግጠው መናገራቸው መግለጫ ያመለክታል። ከዚህ በተጨማሪም እንደ ዩሮፓ ናቆታጣር በ2015 በሶስት ሀገሮች መሪዎች የተፈረመው 
ህዳሴ ግድቡን የተመለከተው የመርህ መግለጫ ስምምነት ሱዳን አጥብቃ የምትገዛበት ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብዱላህ መግለጫቸውን የሱዳን መንግስት በመግለጫው አስታውቋል የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያና ግብጽ በመጓዝ የተቋረጠው ድርድር በሚጀምርበት ሁኔታ ላይ ከሁለቱ ሀገሮች መሪዎች ጋር ለመምከር ፕሮግራም ማያዛቸውን መግለጫ ያመለክታል። የአሜሪካ የገንዘብ ተቋም ሐላፊ ስቴፈን ምንቺን ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ጋር የህዳሴ ግድብ ድርድር በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ በስልክ መወያይታቸውን ከ3 ሳምንት በፊት መዘገባቸው ይታወሳል። ሁለት ወገኖች ባደረጉት በዚህ ስልኩ ይይተም የዳሴ ግድቡን ድርድር በፍጥነት ማጠናቀቅ አስፈላጊነት ላይ መግባባታቸውን የኮሮና ቫይረስ በአለም አቀፍ ደረጃ ያደረሰ ያለውን ጉዳት መንግስት አጣቆጣጥረው ቀልባቸውን ከሰበሰቡ በኋላ ድርድሩን ከተቋረጠበት ማስቀጠል ተገቢ ስለመሆኑ ሐሳብ ተለዋውጦ ነበር። ከዚህ በመቀጠል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በስልክ መወያይታቸውን አሜሪካ ሱዳንን ካሸባሪነት ዝርዝር ውስጥ ለመሰረዝ በያዘችው ቁጥር ላይ መምከራቸውን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ ያመለክታል። ሱዳን የህዳሴውን ግድብ አስመልክቶ ለማያዝ የፈለገችውን ሚና አስመልክቶ የተጠየቁት ኢትዮጵያ የውሃ መስኖ ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሽ በቀለ ኢትዮጵያ የሱዳንን ፍላጎት በበጎ እንደምትመለከተው ገልጸዋል። ሱዳን የታችኛው የአባይ ተፋሰሳ ካለ እንደመሆነው የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ጉዳይ ሚመለከታት ስለሆነ ድርድሩን ያስተጋገሉ ምክንያቶች ተቀርፎ መፍቴ ለማምጣት የምታደርገው እንቅስቃሴ እስከሆነ ድረስ ኢትዮጵያ መንግስት በበጎ እንደሚመለከተው የገለጹት ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በሉዋላዊ ግዛቷ ውስጥ ለምትገነባው ግድብ ለሌሎች ሀገሮች ጫና እንደማትን በረከክ ነገር ግን የኢትዮጵያን ጥቅም በሚያስጠብቅ ትብብር መሰረት ባደረገ መፍቴ እንደምታመኝ አስተውቀዋል በሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳደር በበዳና በጃና ሞራውረዳዎች ያን በጣም መንጋ መከሰቱ ተነገረ። በሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳደር ስር ካሉ ስድስት ወረዳዎች ውስጥ በበዳና በጃና ሞራውረዳዎች ያን በጣም መንጋ መከሰቱን የወረዳዎቹ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤቶች አስተውቀዋል። ዓለም በኮሮናው ረርሽኝ የታመሰች ባለችበት ወቅትና ከፍተኛ ስጋት ላይ ባለንበት ወቅት በበዳ ወረዳ በአምስት ቀበሌዎች ያን በጣም መንጋ ተከስቷል ብለዋል። ያን በጣም መንገው የታየው ዋቲ አይጋ ጃን በለው በያና ደብረገነት በተባሉ ቀበሌዎች ሲሆን በጃና ሞራ ወረዳ ደግሞ በስድስት ቀበሌዎች ክልል አጥጋባ አሰንጋ ዛውላ ቆራና ማጃ ይጠጥር ቀበሌዎች ላይ ማረፉ ታውቋል። በመራብ ጎንደር ዞን በቋራ ወረዳ ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ሐላፊ የሆኑት አቶ ምግባሩ ከመጋቢ ታያቀን 2012 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ያለ ምንም ፍትህ በሰር ላይ እንደሚገኙ ተገለጸ። በመራብ ጎንደር ዞን በቋራ ወረዳ ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ስብሳቢ አቶ ወርቁ በሪሁን ካማራ ሚዲያ ማካከል ጋር ያደረጉት ቆይታ እንዳመለከተው ከመጋቢት 20 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ የታሰሩት አቶ ምግባሩ የቋራ የደረጃቱ የፖለቲካ ዘርፍ ሐላፊ መሆናቸውን አስተውቀዋል። አቶ ምግባሩ የታሰሩት በግል ፌስቡክ ገጻቸው የተሳሳተ መረጃ አሰራጭቷል በሚል ሲሆን ዛሬም ድረስ ያለ ምንም ፍትህ በስር ላይ እንደሚገኙ ተገልጧል። አቶ ምግባሩ ወረቀትን ጨምሮ ስረኞቹ ሚያዚያ 11 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ፍትህ ተነፍገናል በሚል ለሁለተኛ ጊዜ የርሃብ አድማ አድርገው በሀገር ሽማግሌዎች ጣልቃ ገብነት አማካኝነት ፍትህ እንድታገኙ እንሰራለን በመባላቸው መመገባቸው ምንጫቸው ገልጸዋል። ጋቢ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ተብረት የራሃብ አድማ ማደጋቸውን ተከትሎ የተወሰኑት ስረኞች መለቀቃቸውንና ፍርድ ያገኙትም ወደ ጎንደር ከተማ መወሰዳቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ አሁንም ድረስ ከ50 በላይ ፍትፈላጊ ስረኞች በቋራ ፖሊስ ጣቢያ በስር ላይ የሚገኙ ሲሆን ከመካከላቸው በቋራ ያብን ማስተባበሪያ የጽፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ሐላፊ አቶ ምግባር ወረቀት ይገኙበታል። አቶ ምግባር ወረቀት በመሐበራዊ ሚዲያ በንቃት በመሳተፍ ብልሹ አሰራሮችን በማጋለጥ የሚታወቁ ሲሆን እስካሁን ድረስ ፍትህ የሚሰጣቸው አካል አለ መገኘቱን የጠቀሱት በቋራ ያብን ማስተባበሪያ የጽፈት ቤት ሰብሳቢ አቶ ወርቁ በሪሁን ሲሆኑ ዳኛ የለም የሚሉ ተደጋጋሚ ምክንያቶች እንደሚቀርቡ አውስተው ጉዳዩ በሽምግልና እንዲታይ ጥረት ቢደረግም ያነጋገርናቸው አመራሮች እርስ በርሳቸው የተከፋፉ ለጊዜው አልተሳካም ብለዋል 
አቶ ምግባሩ ለስር የሚያበቃው እንጀል እንደሌለበት የገለጹት አቶ ወርቁ ሰዎች ተጥርጥረው አይታሰሩም የሚልከርክር ይለኝም ዩን እንጂ ከታሰሩ በኋላ ህጋዊ ሂደቱን ተከትሎ ፍትህ የማግኔት መብታቸው ሊከበር ይገባል ብለዋል የማራ ሚዲያ ማከል ጉዳዩን በተመለከተ ምላሽ ለማግኔት በሚል በቋራ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት በመርመራ ክፍል ውስጥ ለሚሰሩት ለአቶ ኢብራሂም የደወለ ቢሆንም ስልኩ የራሳቸው ሆኖ ይያለ ኢብራሂም አይደለም በማለት መረጃ ሳይሰጡ ቀርተዋል የግል ትምርት ቤቶች ለሰራተኞቻቸው የወርደሞዝ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መከፈል እንዳለባቸው የትምርት ሚኒስተር መመሪያ ሰጠ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል በሚል ከተወሰዱ ትርምጆች መካከል ትምርት ቤቶች እንዲዘጉ መደረጉ አንዱ ነው ይህን በተመለከተ ትምህርት ሚኒስተር በአጥቶ መግለጫ ወክታው ችግርን በመተሳሰብና በመተጋገዝ ማለፍ እንደሚገባስ አስቦ የግል ትምርት ቤቶች የሰራተኞቻቸው እንደ ሞስክፊያ ማቋረጥ እንደሌለባቸው አስቧል መስራቤቱ የግል ትምርት ቤቶች ኮላጆች ኮሚቴ ጋር ውይይት አድርገው በክፍያ ጉዳይ ላይ ውሳኔ እንዲወስኑ የሚፈቅር ሲሆን ትምርት ቤቶችም በኤሌክትሮኒክስ መንገር ለተማሪዎች ትምርት እንዲያገኙ ሚያዛል በግል ትምርት ቤት ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ ወላጆች ወላወራዊ ክፍያም ከሚከፍሉ እስከ 50 እስከ 75 በመቶ እንዲከፍሉ የገለጸው ትምርት ሚኒስተር ነው ሚኒስተር መስራቤቱ ወላጆች ክፍያውን የሚከፍሉት ግን ትምርት ቤቶቹ የወርሃዊ መዋጫ ወቅዳቸውን በግልጽ ለወላሽ ኮሚቴ ያቀርባው ኮሚቴው ሲያጸድቀና ትምርት ቤቶቹ ተማሪዎችን በየቤታቸውና በቴክኖሎጂ በመጠቀም መደገፋቸው እንደ ግዴታ ማስቀመጡ ነው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከንግድ ባንክ የተበደረው የተወሰነ እዳ ወደ ገንዘብ ሚኒስተር እንዲተላለፍ ተወሰነ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ባለፉት 10 አመታት ላከናወናቸው የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተበደረው መመለስ ያልቻለው የተከማቸ እዳ ከፊል ወደ ገንዘብ ሚኒስተር እንዲዛወር መንግስት ወስኗል የኮርፖሬሽኑ ዳ በመንግስት ከተለያዩ የገንዘብ ምንጮች ያገኘውን የልማት ፈንድ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመልሶ ማበደር እንዲያስተዳድረው በሰጠው ሐላፊነት መሰረት ኤሌክትሪክ ኃይል መበደሩ ተነግሯል። ኤሌክትሪክ ኃይል ከንግድ ባንክ ተበድሮ ያልከፈለው 32 ቢሊዮን ብር በዚያ አመት ወደ ገንዘብ ሚኒስተር እንዲዟወር ይደረጋል ተብሏል። የመንግስት የልማት ድርጅቶች ላለፉት በርካታ አመታት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተበድሮ ያልመለሱት የዳ መጠን ወለድን ጨምሮ 425 ቢሊዮን ብር እንደሆነ የገንዘብ ሚኒስተር ከጥቂት ወራት በፊት ያወጣው የሀገሪቱን አጠቃላይ ዳይ የሚዘረዘር ሰነድ ያመለክታል። ከማራ ድምጽ ሬዲዮ ለለቱ ያዘጋጀናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃው በኋላ የኢትዮጵያስ ዝግጅት ክፍል ከፋኖ ሊቀመንበር ከሆኑት ከሰለሞን አጠናው ጋር ያደረጉትን ቆይታ እናቀርብላችኋለን እንድትከታተሉት ግብዣችን ነው። ፋኖ ሰለሞን አጠናው በኦክታዊ ጉዳይ ላይ በተለይም ከመንግስት ጋር ስላለው ድርድር መንግስት ስለያዘው አቋም የሱዳን መከላከያ ሰራዊት በኢትዮጵያ ውስጥ ስለያዘው ድንበር ስለ ፋኖ ስለ ልዩ ኃይልና ስለ ሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮች ከኢትዮጵያስ ጋር ቆይ ታደርገዋል እንድትከታተሉት አሁንም ያክብሩት ግብዣችን ነው ያማራ ሚዲያ ማከለና ያማራ ሚዲያ ሴንተር አሁን እየሰሩት ያለውን ስራ እንዲቀጥሉና ብሎም በሳተላይት ለመምጣት ያላቸውን ዝግጅት ለመደገፍ ይፍጠኑ
አድማጮቻችን እየሰማችሁት የምትገኙት ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፈውን ፕሮግራማችን ነው አሁን ደግሞ ፋኖ ሰለሞን አጠን ነው በኢትዮጵያስ ጋዜጣ መጋቢ 27 ቀን ታትሞ ወጦ ማለት ነው ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ የተናገረው ለእናንተ እናቀርብ አብራችሁን ቆዩ ውዋት መራሹን ያዲ ከስልጣን ለማስወገድ በተደረገው ትግል ባማራ የሚኖር የፋኖ አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደነበር ይታወሳል ያሁን አስተዳደረም የህዋትን ፈልግ በመከተሉ የተረኝነት ሐሳቤውን እንዲያስወግድ ፋኖ በከተማና በገጠር እየታገለ እንደሚገኝ ይነገራል ሰሞኑን ደግሞ ማከለው መንግስት ከቀድሞ የባዓዴና መራሮች ጋር በመተባበር በፋኖ ላይ ዘመቻ በማጥራት በፋኖ አመራሮች ላይ ጦርነት እንደተከፈተባችሁ ተሰምቷል ባለፈው ጎንደር ላይ ስለተጀመረ ውግ ያንዲሁም አሁን ስላለ ሁኔታ የኢትዮጵያ ዝግጅት ክፍል ከፋኖ ሊቀ መንበር ሰለሞን አጣናው ጋር ያደረገ ቆይታ ይህንን ይመስላል ኢትዮጵያ ውስጥ ያቀውን ሲጀምር ይጀምረው ከመጋቢት 20 ወዲ ከመንግስት ጋር የጀመራቸው ድርድር እንዴት ይሄድ ነው በሚል ነበር ፋኖ ሰለሞን ሲመልሱ ድርድሩ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ይዘውታል እየተደዋወል እናጋገራለን ወደኛ የሉቅ ቡድን እንደሚመጣ ነግረውን የነበረ ሲሆን አንድ አንድ ነገሮች ስላልተመቻቸው መዘጋጌታቸውን አሳውቀውናል እንደውላለን ስልካችንን እንጠብቁ ሰብለን እየተበቅናቸው ሲል መላሽ ሰጥቷል ፋኖ ሰለሞን ስለ ፋኖ ግብና አላማ ሲጠየቁ ይህንን መልሷል የፋኖ አላማ ግልጽ ነው ፋኖ ከዛሬ 100 አመታት በፊት የነበረ ስም ነው ጣሊያን ሀገራችንን ሲወር ሀገሬን አላሶረረም እንቢን አሻፈረኝ ብለው በራሳቸው ስንቅና ተጥቅ ሀገረን ያስከብሩ ኢትዮጵያውያን ስም ነው ይነ በላይ ዘለቀ አሞራው ምህና የሌሎችም ጀግኖች ስም ነው ፋኖነት አሁን የመጣ አይደለም ከአይት ቅድማያቶቻችን ጀምሮ የወረስ ነው ስም ነው ሀገር ሲወረር ወይም ህዝብ ሲደፈር እንቢ ብሎ በራሱ የሚከላከል ኃይል ነው ፋኖነት ድሮም ያለ አሁንም ያለ ለወደፊትም የሚኖር ነው የማራ ህዝብ ሴቱም ወንዱም ወጣቱም ሽማግሌውም ፋኖ መሆኑ ይታወቃል ሁሉም በሀገሩና በህዝቡ ላይ የመጣውን ችግር የሚከላከል ነው ብሏል ታጣቂነት ከአማራ ህዝብ በተለይም ከፋኖ መገለጫዎች ወይም ባህሎች አንዱ እንደሆነ ይነገራል በአንጻሩ መንግስት ፋኖን ተጥቀ ለማስፈታት እየተንቀሳቀሰ ነው እነኚህን ሁለት ተጻራሪ ነገሮች ፋኖ ሰለሞን እንዴት ያያዋቸዋል ፋኖ የሚታጠቀው ለማጥቃት አይደለም ፋኖ በሀገሩ የሚደረደር አይደለም ኢትዮጵያ አሁን ያለችው በአማራ ህዝብ ነው ማለት ይችላል ይማለት የሌሎች ብሄሮች አስተዋጽኦ የለበት ማለት አይደለም ሀገር ሲወረር ሁሉም ዘምቷል ነገር ግን ህይወቱን በመገበር ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ያማራ ህዝብ መሆኑን የውጭ ጣላቶቻችን ሚያቁታል አማራ ነፍጠኛ ነው ጭቆናን እንቢባይ ነው ለጣላት አለገዛም ሀገሬን አላስደፍርም የሚል ታጣቂ ነው እንደሌለው ትጥቅ ስላለው ብቻ ማንንም የሚያጠቃ ሳይሆን አቅም ድካሞችን ከጉልበታሞች የሚከላከል ነው ከሌላ ብሄረሰብ ጋር ተቻችሎ የመኖር እስቴትና ባህል ያለው ህዝብ ነው በማንነቱ አለመደራደሩ ከሌላው ለየት ያደርጋል በክብሩ ለመጣበት ራሱን መስዋዕት የሚያደርግ ህዝብ ፋኑ ተብሎ ይጣራል አንድ አርሶ አደር ልጆቹ የተራቡ ይለምና ልጅ ያለውን የጦር መሳሪያ ይሸጥም መሳሪያውን ከሸጠ ክብሩ የተነካ ያህል ይሰማዋል ከራሱ አብልጦ ነገ ሀገሩ ላይ ችግር ቢደርስ በምን እከላከላለው ብሎ ያስባል መሳሪያን ማንገብ ከባህላችን የመጣ ነው አባቶቻችን ከድሮ ጀምሮ ለክብር የሚሞቱ ነበሩ 
ጦርነስ ይባል በመሳሪያ ብቻ አይደለም ስንቅና ትጥቅ በማቀበል በማበረታታት ሴቶችም ሰለሚሳተፉ ወንዷም ሴቷም ፋኖ ናቸው ሴቶቹ ወንዶቹን ማገዝ ብቻ ሳይሆን ራሳቸው ያገኙትን መሳሪያ ታጥቀው ከመጣባቸው ወራሪ ይከላከላሉ ኢትዮጵያስ ጋዜጣ ካፋኖ ዋና ሊቀመ በርከውኑት ካፋኖ ሰለሞን ጋር ያደረጉትን ቆይታ ሲከተሉ የሚከተለውን ጥያቄ ያስከትሏል። በአማራ ቴሌቪዥን የፋኖ አባላት እንደሆኑ የገለጹ ሁለት ሰዎች እርሶ ከገለጹልኝ የፋኖ አላማዎች ውስጥ እየሰራቸው እንደሆነ መናገራቸውን እንዴት ያዩታል? ፋኖ ሰለሞን ቀጠሉ። ፕሮግራሙን አይጫውለው። ሁለቱም ወጣቶች የፋኖ አባላት አይደሉም። አንደኛው የቀማንት ኮሚቲ አባል ነው ከዚህ በፊት ወያኔ በግብ ሲያስር የነበረበት ጊዜ በ2008 ዓመተ ምህረት ታስረው ነበር ወያኔ ያገኘውን ሁሉ ያስርበት በነበረበት ጊዜ ማክያቶ እየጠጡ ሳለ ይታሰሩ ናቸው አሁን በደረሰ መረጃ መሰረት ሁለቱ መረጃ እንዲያቀበሉ ተብሎ ነው ታስሮ የገቡት ሰው ላይ ሲመሰክሩ የነበሩ ናቸው ወያኔ ሲታገሉ የነበሩትን ሲሰለሉ ቆይተው እንዲመሰክሩ የተደረጉ ናቸው። ወጣውም ያንን ተልኳቸውን እየፈጸሙ ይገኛሉ። ፋኖ አልነበሩ። እንደሊቀ መንበር የፋኖ ተግባሩን የሚመረው ነኝ። የያንዳንዱ ተግባርና ያባላቱ ዝርዝር ስላለን መለየት እንችላለን። ሁለቱ ሰዎች አንድም ቀን በነበረን ስብሰባ ተገኝተው የማያውቁ ናቸው። ጎንደር ውስጥ በህዋትና በላኳቸው የቅማንት ኮሚቴ አባሎች ጥቃስ ሲሰነዘር የሚከላከሉት ፋኖዎች አንድም ቀን አይዟቹ ብለው ሐንኳን አቀበለው ያውቁም የተናገሩት ይቅርና እኛ ፋኖንን ሲሉ አላማቸው ገባን አንደኛው ናናገሩ ያለው በ2008 ሰዎችን አልጋ ሲዞ ሰዎችን ሲያሳንቅና ሲያሳርድ የነበረ ሰው ነው ይሰው ሀገረ ሰላም ሆቴል የሚባለው የትግሬ ሆቴል በነጻ ይዟል መኖሪያ ቤትና ትርፍ ቦታ ያለው ነው ግብዩን አጥሮ የግሉ ለማድረግና ካርታ ለማስወጣት እየሄደ ያለ ሰው ነው የከተማ ወጣት ቤቱ የኛ ነው ብሎ ብዙ መስዋዕትነት የከፈለበት ይለቀቅ ብሎም ጠይቆ ነበር ቤቱን ተጠቅመው ፋኖ ላይ ጥቃስ ይሰነዝሩበት ስለነበር ከተከፈለበት መስዋዕትነት አንጻር ቤቱ የፋኖ መሆን አለበት ሲባል እኔ ንምጣ አናግሮኝ ነበር ችግርህ ምንድነው ብየው ተነጋግረናል ህዝብ ከጠየቀ ለተቋም እንጂ በግል መያዝ የለበትን ብዬ እለቃለሁ ብሎ ነበር መኖሪያ ከሌለ ግን ሜዳው ደቅ የሚል ሰለሌለ ኑሮበት ጉዳዩም በሥራ አስፈጻሚ ደረጃ እና ያውና ቅያር ይንፈልግልሃለን በትግስ ጠብቅ የግል ጥቅምን አታስቀድም ለህዝብ ቁም ብለ ነው ነበር አቤቱ ጉዳይ سنነጋገር ብቻችን አልነበርንም የተባባልነውን የሰሙ ሰዎች በቴሌቪዥን ቀርቦ እንዲሲል ምን ያህል እንደታዘቡት መገመት ይቻላል በአጠቃላይ ሰውየው የግል ጥቅም ፈላጊ በፋኖሽ ላይ በሐሰት ሲመሰክር የነበረ ነው ፋኖ ሊሆን የሚችልበት ምንም ምክንያት የለም እያንዳንዱ አማራ ፋኖ ቢሆንም ባንዳዎችን አይጨምርም የፋኖነትና ያደረባይነት ስሜቶች አንድ ላይ ኖሩ። ይሰው ባንዳ የነበረ ሰው ሲያሳስርና ሲያስገርፍ የነበረ ስንዋጋው የነበረ ነው። ወንድሙን የገደለ ህዝብን የበደለ ፋኖ ውስጥ አይካተትም። ስሙም አይገበውም። እነዚህ ሁለት ሰዎች ሀገር ሲሸጡና ሲያሳስሩ የነበሩ የህዋ ተላላቂዎች ናቸው። የፋኖ አባላት ያልሆኑ ሰዎች አባል እንደሆኑ ተደርጎ ሲቀርቡ ለቴሌቪዥን ጣቢያው ያሳውቃችሁት ቅሬታ አለ ተብለው የፋኖ ሊቀ መንበር ይሁኑት ፋኖ ሰለሞን አጠናው ከኢትዮጵያስ ጋዜጣ ለቀረበላችሁ ጥያቄ የሚከተለው ምን ላይ ሰጠዋል ቃለ መጠይቅ ከመደረጋቸው በፊት የኛ ልጆች ጎንደር ካሳውን ሎጅ አካባቢ ደርሶ ነበር 
ሻለቃ አመራሮች እኛንን ፋኖች በፋኖ ስም ከተጠየቀ እኛንን መጥቄ ያለብን ብለው ጋዜጠኛው ጠይቆት ነበር ስልካቸውን ወስዶ ጋዜጠኛው እንደሚደውልላቸው ተነግሯቸው ነበር የተመለሱት ነገር ግን በመንግስት ጫና የውያኔ ተላላቂ የነበሩ አዴፕ አመራሮች እነዚህ ሰዎች ተፈልገው እንዲጠየቁ አደረጉ ፋኖነን ብለው ስሙን ያርክሱ ተብለው ነው ፕሮግራም የተዘጋጀው እንደተለመደው ለዚህ ስራቸው ገንዘብ እንደተከፈላቸው እርግጠኛ መሆን ይቻላል ሚዲያው በመንግስት መዋቀር ሰለሚመራ ገለልተኛም ስላልሆነ የፖለቲካ አላማ ለማስፈጸም አሻጥር ሰርቷል እኛ ድምጻችንን የምናስተማበት ሚዲያ በማጣታችን ላይ ተቸገር ነው ሌላ ሚዲያ ደውለን ሞክረን ነበር ፍቃደኛ ስላልሆኑ ሐሳባችንን ማሰማት አልቻልንም መጀመሪያ ድርድሩ ይለቀና የሚል ሐሳብ አመጣው ነበር በዚህ ምክንያት እስካሁን ምላሽ መስጠት ሳንችል ቀርተናል ሰዎች የቀረቡት ፋን ሆኖ ሳይሆን ፋኑን ማነጋገር ስላልተፈለገ ነው አዴፓ ሆነም ከህዋ ተላላኪነት አልወጣም እኛን እንደ ክፍ አድርጎ ለማንጸባረቅ ስለተፈለገ ነው ይህንን ያደረጉት ህግ ቢኖር እነዚህ ሰዎች በህزب ላይ በሰሩት ግፍ ፍርድ ይገባቸው ነበር ይብሆንም ሚዲያው ግን ወገንተኛ ሆኖ እኛን ለማጣልሸ ተጠቅሞባቸዋል በመንግስት የሚዘወር እንጂ ላማራ ህዝብ የቆመ ዓለም ሆኖን ማንም የሚያውቆ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያቀውን ሲቀጥል አንደኛው ወጣት ጎንደር እንደ ባግዳድና ሞቃዲሾ ነጭ ለሊቱ ሙሉ ጠመንጃ ሲተኮስባት ነው የሚያርጉ ማለት ፋኖ ይህን ያደርጋል ሲልሳምቻለሁ ይምን ያህልውነት ነው ፋኖ ሰለሞን ሲመልሱም ይግልጽ ነው ማንንም ራሱን አይሆን እጅልም ፋኖ ለዓለም ሆናቸው ይህ ራሳቸው ተናገሩት በቂ ማስረጃ ነው ንተኩስ ነበር ሳይሉ ይተኩሳሉ ማልታቸው ለማንም ግልጽ ይሆን አስረጅ ነው ፋኖ ዝም ብሎ ጥይታ ይተኩስም ጠላስ ላይ ነው የሚተኩሰው ባደረጃጀታችን ውስጥ የሌለ መሳሪያ ነጋዴና የኛን ስም ለማጥፋት የሚፈልግ ነው ይህንን ሊያደርግ የሚችለው ራሳቸው የመንግስት አካላት ናቸው ለሊት የሚተኩሱት ዘጠኝ ሚሊሻዎች አራት ፖሊሶችና አራት የጸረ ሽብር ኃይላ ባላት ለሊት እየተኮሱ ሲዞሩ ይህን ይዘናቸው ለመንግስት ያስረከብንበት አጋጣሚ አለ እነሱን የሚያስተኩሱት ቀማን ጽንፈኛ ቡድንና ሌሎች ተመሳሳይ አካላትን ያዋቀረ ቡድን አላቸው አብዛኞቹ የቀማን ተወላጆች ሲሆኑ በኮሚቴው ጥይት ተመድቦላቸው የሚረብሹ ናቸው እኛን ስም ለማጥፋት የማይሞክሩት ነገር የለም ፋኖ ነኝ ይያለ ሲተኩስ የነበረ የኛ አባል ያልሆነ በተዋለ ቃና ጊተን ሽጉጡን ቀምተን ለመንግስት ለመመለስ ስንል ነው ጥቃት የተሰነዘረብን ግሮሰሪ ሆኖ እንዲሰማ ብሎ መስታውት ጭምር ሰባብሮ ነበር ለፖሊስ ሲደወል በዚህ ሰዓት አንመጣን ብለው ነበር ለኔ ሲደወልልኝ የራሴን ኃይል ይጄ ለኒዘው ስንል ሽጉጡን ጥሎ አመለጣ ሽጉጡን ተረክበ አሁንም በጅ ይጃለሁ ሁለቱ ልጆች እንደ መፍቴ የጠቀሱት ፋኖ ከመንግስት የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ይግባ የሚል ነው ይህንን ከዚህ በፊት መንግስትና ያማራ ምሁራን መማካርት ሲሉትም ሰምተናል ነገር ግን ፋኑ የመንግስትን ፖለቲካ የሚጠብቅ አይደለም የህزب እንባባሽ ነው ህزب ሲከፋው የሚدرس መንግስት አቀም ሲያንሰው የሚያግዝ ነው ለምሳሌ ያጸ ሄለ ስላሴ በጣሊያን ወረራ ጊዜ እንግሊዝ ሲሻሹ ህዝቡ ጋር የቀረው ፋኖ ነበር ፋኖ ሀገር አስከብሮ ነው ሳቸውን ወደ ቤተ መንግስት እንዲመለሱ ያደረገው ፋኖ የመንግስት የሚሆንበት ምንም አይነስ ምክንያት አይደለም ፋኖ የህዝብ ተቃውሞ መሆኑን ቢያውቁ ኑሮ እንዲህ ከአላማው የሚጣረሰ ሐሳብ ያቀርቦም ነበር ፋኖ ወደ መንግስት ሚልሻ ሊዩ ኃይል ወይም ፖሊስ ከገባ ህዝብን ይጨቁናል እንጂ ለህብረተሰቡ የሚያደርጉ አስተዋጽኦ አይኖርም በአለም ላይ ደሞ ሳይኖረው በግሉ ትጥቅ ህዝብን የሚጠብቅ ብቻኛው ተቋም ፋን ነው ይመስለኛል
ከፋኑ ወጦ በፈላጎቱ መሰረት ወደ መንግስት በእግሉ መግባት የሚፈልግ ካለ ይችላል የክልል መዋቅር ውስጥ ብቻ ሳይሆን የፌደራሉ መንግስት ስር ባሉት ውስጥ መግባት አንከለክልም ፋኑ የሚሉን ስም ግን ይዞ መግባት አይቻልም ወደ ፋኑ ግለሰብ እንደሚገበው ግለሰብ ወጦ ወደፈለገበት መግባት ይችላል እናንተ በእኛ ሰር ሁኑና ደሞዚ ተከፈላችሁ እንደፈለግን ህዝቡን ረቅጠን እንግዛ ብለው ነው የሚጠይቁት አማራ ላይ ተደቀነ ችግር ሲወገድ ሁላችንን ጥጥቃችን እንትተን ወደ ለማታችንና ወደ ቤተሰቦቻችን እንመለሳለን አብዛኞቻችን በግብርናና በንግድ እንዲሁም በተለያየ ሙያ የምንተዳደርነን ሌባና ድሩ የሄደለንም ነፍሰበላም አይደለንም እኔ ለምሳሌ የነበረኝን ትልቅ ሆቴል ዘግቼ ነው እዚያ ደረጃጀት ውስጥ የገበውት የራሳችንን ሀብት ተተን የሌላን የምንፈልግበት ምን ምክንያት የለንም ቤተሰብ የምናፈራው ሀገር ሰላም ሲሆን ነው አማራ ጦርነት ታውጆበታል ቅርሳ ኖሮ ለቱልድ ባስረከበ ውቀቱን ባስተላለፈ እየተደረገበት ያለው ግፍ ተገበያ አይደለም ብለን ነው ራሳችንን ለመከላከል የተደረጀ ነው መንግስት ከሚሰጠን አጀንዳ ተላቀን ለኛ የሚጠቅመንን ማድረግ የምንችለው እንዳያቶቻችን ነፍጥ በማንሳት ነው ብለን አምነን ነው የሚበላው አጦና ለመዝረፍ ብሎ በውዷጋ መሳሪያ ገስቶ የሚቀላቀል ይለም ዓላማችን ዝርፊያ ቢሆን እንደሌለው ባንክ ነበር የምንዘርፈው ለቀናት ብዙ ሀብትና ንብረት ሲጠብቅ የነበረ ተቋም እንዲህ ወራድ ዳታ ተግባር ይፈጽማል ማለት ይከብዳል ባለቤቶቻቸው የህዋስ ደጋፊ የነበሩ የወርቅ ቤቶችን እንኳን ተበቀን ያቆየ ነው ከመስከረም 18 እስከ 25 ምንድን ነበር የተፈጠረው ሲል ኢትዮጵያዊስ ለፋኖ ሰለሞን ጥያቄ ያቀረበ ከዋቴላ ኮይ ቀማንት ኮሚቴ ጎንደሪኛናት መቆጣጣር አለብን አማራን ማሶጣት አለብን ብሎ ሲመጣ መንግስት መቆጣጣር አቅቶት ነበር የመንግስት አማራሮች ፈርተው አልጋይዘው ኑ ድራሱልን ሊገሉኑ ያሉ ሲጠሩን ተገኝተ ነበር አቶ በርሁን የሚባሉ በከተል ካንቲባው ድረስ ገብተን እየተበቀናቸው ነበር ይኛን ውለታ ስለተረሳ ነው አሁን መጥፋት አለባችሁ ተብሎ የተነሱብን ያኔ ከተማውን ተቆጣጥረን ስለነበር የፈለግነው ማድረግ እየቻል ከመጠበቁ እጅ ግን ምን ማላደረግንም ይህን ስልፋኑ ሙሉ በሙሉ ንጹህና ጻድቅ ነው ይላልኩ አይደለም ውስጥ ያሉ ጥቂቶቹም ሆኑ ከውጭ ሆኖ በሰማችን የማይሆን ተግባር የሚፈጽሙ ይኖራሉ። እኛ سنሰማና አጣራለን። በአብዛኛው ከኛ ውጭ ሆኖ ናቸው። ለምሳሌ በሀገውጥ መንገድ በፋኑ ቤቶች ተሰሩ ተብሎ ሲፈተሽ የኛ አባል የተገኘበት የለም። አንድ መንደር የትራፊክ ሌላ የፖሊስ አንዱ መንደር የሌላ አቃፊክ የዳኛ መንደር እንዲሁም የሚልሻና ሌሎች የመንግስት አካላት መንደሮች ናቸው የተገኙት የሰላም ሸንጎሽ ጋር ተገናኝተን በጉዴ ወለይቶ ያይተን ያዩትን የጨረቃ ቤት ባለቤት ማንነት አስረድተውናል ለካሰማችሁም ዝም ብሎ ነው የሚጠፋው ብለውናል መንግስት በራሱ ሰዎች ህገ ወጥ ነገር ያደረገ የኛን ስም ማጥፍ ያደርጋል አንዳንዶች ባንድ ሀገር ሁለት ታጣቂ ሊኖር አይገባም መንግስት ብቻ ነው መታጠቅ የሚችል ይላሉ በዚህ ላይ ምን አስተያየት አለውት አዎ ትክክል ነው ይህ ይባላል እኛ መንግስት ምን አላልንም የፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለንም እኛ መንግስት ሊከላከል ያልቻለውን የህزب ስጋት ለመቀነስ ይታጠቅነን 
ህዝቡ ሲታሰብ ሲደበደብ ርሱ ሲቀማ 27 አመት ዝም ያሉ አሁን ሊከሱ ነው ይገባም ህዝቡ የደረሰበት በደል እንዲቆምና የተቀመው እንዲመለስለት ነውኛ የምንጠረው ራያን ወልቀይትን ጸለምትን ደራንና መተከለን ለማስመለስ እንጂ መንግስት ለምሁን አይደለም እኛ የተደረጀ ነው ሀገር ሰላም ከሆነና መንግስት አቅም ሮት ወሰኑን ማስከበር ከቻለ ታሪካዊ ቦታ ወደ ነበረበት ከተመለሰ ህዝቡ ከመፈላቀልና ከሞት ከዳነ የኛ አስፈላጊነት አይኖርም ፋኖ በሰላም ግዜ አልሚ በጦርነት ግዜ ተዋጊ ነው መንግስት ታጣቂ ከኔ ሌላ መኖር የለበትም የሚለው ህዝቡን ፍላጎት አማልቶ መንጎደለ ለምን ብሎ መጠየቅ ሲችል ነው ያለ ምክንያት ለመሞት ታጥቆ ከቤት የሚወጣ ይለም እኛ ደረጃጀት ውስጥ ላላማው ለመሞት ቆርጦ የሚገባን ያለው ምንም አይነት ጫና ቢደረግብን ፋኖ ይቀጠላል ችግሮቻችን ከተፈቱ ግን ጠያቂ ሳንፈልግ ወደ ለማታችን እንገባለን ቢለምኑንም መንግስት የመሆን ፍላጎት የለንም በግሌ ስልጣን እንስጥ ብዬ ታብየም እንቢብያለሁ ለህዝብ ጥቅም ነው የምታገለው ህግና ስርዓትና ከብራለን የሄጌ በላይነት ከሌለ ሁላችንም ተያይዘን እንጠፋለን አደረጃጀታችን ህግን የሚያስከብር ነው ያብንም ሆነ ሊላ ደጋፍ አይደለንም ላማራ حزب ስንል ከማንም ጋር አብራ ለመስራት ግን ፍቃደኛ ነን ያማራ حزب ላይ የደረሰ ያለው የግብጽዋ ሞልቶ እየፈሰሰ ስለሆነ ነው እዚህ ውስጥ የገባ ነው ኢትዮጵያስ የቀርሙ ግዛቶቹን ለማስመለስ ያዲፓ ማሪዎች በየሰብሰባው ሲያነሱ ነበር ከንግዲ እኛ የወሰን ጉዳዩን እናስፈጽማለን በሚል አቶ ገዱ ጭምር ተናግሮ ነበር በተቃራኒው ፋኖ መጥፋት አለበት በሚል ንግግርም ተናግሯል ከዚህ አኳያ ያማራን حزب ጥያቄ አሁን ያለው የመንግስት አካል ለማስመለስ አቅማሉ ብላችሁ ታምናላችሁ ሲል ለፋኑ ሰለሞን ጥያቄውን አቀረበ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ጉዳዩን ብንገፋውም ብንገፋውም ያሉት ህዝቡ ገፍቶ ስለጠየቀ ነው ህዝቡ ጫና ያደረገ ስለሆነ እኛም እንደ አጀንዳ እንያዘው ብለው ነው በተቃራኒው ስለኛ ተናገሩ የተባለው እኛ ለምንም ሌላ ሰው ለጥፎባቸው ነው ይባላል ፋኖ ይጥፋ ብለው ከሆነ በጣም ያሳዝናል ንግግሩን ራሳቸው መናገራቸው ከተራጋገጠ በዚህ ተጠያቂ ናቸው እሳቸው ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ከእሳቸው በፊት በነበረበት በስልጣን ዘመን ነው መሬቱ የተወሰደው የታሪክ ተወቃሽ መሆናቸው አይቀርም የመንግስት አደረጃጀቱ መሬቶችን ወደ ነበረበት የግዛት አከላለል ያስመልሳል የሚል እምነት የለኝም እነ ጄኔራል አሳምነውና ዶክተር አምባቸው ከሞቱ በኋላ ይጥያቄ በአንድም አመራር ተነስቶ አያውቅም ነይ ሰውሽ ጥያቄውን ከማንሳት ይልቅ ባገኙ ታጋጣሚ አማራ የሚባል አደረጃጀት የለም ያለው ብልጽግና ነው ያሉ ነው ከንግዲህ ወሰንና ድንበር ጉዳይን እየረሱት እንደሆነ ነው ይገባን እኛ በመሬት ጉዳይ ብዙ መስዋዕትነት የከፈልንበት ስለሆነ የምንተው አይደለም በህزبው እንደተጠየቀው ራስዎ ህزب ያስመልሳል የሚል እምነት ነው ያለን ይጥያቂያችን ከተመለሰ ኡነት ያማራን حزب የሚወክል መንግስት ነው ያለን ብለን መቀበል እንችላለን በእነዚህ ቦታዎች በተለይ በወልቀይት ሰው ከነ ነፍሱ የተቀበረበት ነው አማራንኝ በማለቱ حزبው በጅምላ የተገደለበት መሆኑን ታሪክ አይረሰው ጥያቄው ምላሽ ካላገኘ ከሚቀጥለውም ትውልድ መጠየቁ አይቀርም ብለን እናምናለን አጀንዶ ይጥቂቶሽ ብቻ ሳይሆን የሁሉም አማራ ነው አዲፓ ወይም ብልጽግና የህዝብ ፍላጎት ያወቀም ቢሆን ያስመልሳል ብለን አናስብም አያያዙ ያማራ ደረጃጀትን ማጥፋት ስለሆነ ወሰን ማስመለስ ፍላጎታቸው አይደለም አሁን የአብይን መጽሐፍ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ በደረታቸው ይዘው ነው የሚዞሩት ጥያቄውን ካልመለሱ አደረጃጀታችን ይቀጠላል ወንገዲ ሳይላታዩ ወንገዲ ሳይላታዩ ወንገዲ ሳይላታዩ ወንገዲ ሳይላታዩ ወንገዲ ሳይላታዩ ወንገዲ ሳይላታዩ ወንገ
የኮሮና ሮሺን በተስፋፋበት ወቅት ፋኖ ላይ ዘመቻ መከፈቱን እንዴት ታዩታላችሁ ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ያቄ ሰንዘሮ ነበር መንግስት ለህزب የሚያስብ ዓለም ሆኖን በግልጽ ያሳየበት ነው ሲሉ ፋኖ ሰለሞን መለሱ ሲቀጥሉ ፖለቲካውን ብቻ እንጂ ለኗሪው የማይቆረቆሩ መሆኑን ተግባሩ በግልጽ ያሳያል ህزب ወጦ ለመግባት በተጨነቀበት እንዲመደርጉ ለኛም ገርሞናል መዳኒት የሌለው ማንንም የማይመር ጦርሽኝ በተከሰተበት ወቅት ህብረት ሰው ላይ ጦርነት መክፈት ህዝቡ የበለጠ ለቫይረሱ እንዲጠቃ የሚያደርግ ነው ንጽህናውን መጠበቅ እንዳይችልና በሰላም ቤቱ እንዳይቀመጥ ሆን ተብሎ የታሰበ ነው የሚመስለው በዚህ ወቅት ያን ይhall ጦር ጎንደር ማዝመትና በየደጃፉ ማቆም ለራሳቸው ወታደሮች አለማሰብ ነው ህዝብ ላይ አፈሙዝ መደቀን ንቀት ነው በየነማሰበው የሱዳን ወታደሮች ድንበር ጥሰው ስለመግባታቸው በየጊዜው የተመሳሳይ ድርግ ሲፈጸም መከላከያ ላርሶ አደረው ከመወገን ይልቅ ለወራሪው አካል እንደሚደግፍ ይነገራል በተቃራኒው ፋኑ በተደጋጋሚቱ አክቶ እንደሚመልስ ይሰማል ያሁን ወራ አላማ ምን ይመስላቸዋል ለተባለው ጥያቄ ምንን መልሰዋል ካፍተኛ የጦር መሳሪያ የታጠቀ ብዛት ያለው የሱዳን ሰራዊት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ መሽገ ቆፍሮ ከባድ መሳሪያ ጠምዷል የተፈጠሩ ድንበር የሆነ ወንዝ ተሻግሮ ከገባ ጀምሮ እስካሁን ያካባቢው አርሶ አደሮች እየደወሉ ይነግሩናል አራሾችና ባላብቶች መሬታቸውንና ንብረታቸውን አጠው ወደዚህ እየመጡ ነው መከላከያ ወደ ቦታው ቢሄድም ካቅሙ በላይ ሆነበት ይሁን ሌላ ሴራ ይኑሮ አላውቀም ተበልሶ ወደዚህ መጣበት ሁኔታ አለ ወታው የቀረው ፋኖና ያካባዩ ገበሬ ነው ፋኖ ላይ መከላከያ ተጽኖ ያደረሰበት ነው ከግድቡ ጋር ይሁን የተገናኘ ይሁን ባነው ቀም መንግስት ምን ተዋውሎ እንደሆነኛ ፋንገምትም ዝምብሮ ያየ ነው መሬቱን አሳልፎ ሹጦ ይሁን አይሆነ ባይረጋገጥም ከስር ከስሩ የተከታተለው ነው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊት ነው የገባው የፈለገ ቢሆን ከገበሬው በላይ እንደማይሆን በተደጋጋሚ ተሞክሮ ታይቷል። እነ ጎቤ መልኬ እነ ባሻ ጠጋቡ በነበሩበት ጊዜ 300 እና 400 ፋኖ ሆኖ ግዛቱን አስከብረው ነው የኖሩት። እነዚህ ሰዎች ወገኑን መብላት በተካነው አዴፓ ተበልተው ህይወታቸው አልፏል። አሁን ያሉትን በተለያዩ ነገሮች እያንኮታኮቱ ወረራውን እንዳይመከቱ ተደርጓል። ችግሩስ ከምን ድረስ ይሄዳል የሚለውን በጋራ የምናየው ይሆናል አንድ አንድ ነገሮች የተነጋገርን ስለሆነ ምን ይhall እንደሚቆያል ተወቀም የምራብ አርማጭ ሆን ገበሬ ከሌላው ጋር እያስተባበረን ነው እስከመቼን ተበቅ መንግስት ምን ሊያደርግ ይችላል በሚል ይተያየን ነው መንግስት ምንም ካላደረገ በራሳችን ኃይል ማድረግ የምንችለውን ያሰብን ነው አጠቃላይ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅት ላይ ነን ለፈው ጃቹን ስጡ ካል ሆነት መጣላችሁ ይያሉ በስልክ ሲያስፈራራችሁ የነበሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በሱዳን ጦር ላይ ምንም አይነት እርምጃ ሊወሰዱም ሲል ኢትዮጵያ ስፓግራም ወጣይቋል ምንም ይወሰዱት እርምጃ የለም የሱዳን ጦር ድንበር ጥሶ ከገባ ቀናቶች ተቆጥሯል ሰራዊቱ ተጠግቶ ምንም ሳይደርግ እንደተመለሰ መረጃው ደርሶናል ፋኖ ቦታውን ስለሚያውቀው እነሱ ካላጎዙን ብቻችንን አንዋጋም የሚሉ የጦራ ካላት እንዳሉም ሰምተናል ሁነት ይሁንሸት እኛን መhall ለማስገባት ይሁን አይሁን ስላልታወቀ ያጣራን ነው አህያውን ሲፈሩ መደላደሉን እንደሚባለው ሊሆን ይችላል 
ምናልባት የመንግስት እጅ ሊኖርበት ይችላል ብለን እናስባለን ተልኮ ይዘው ወይም ጭንቀት ለመፍጠር ብሎ ሊሆን ይችላል የፖለቲካ ቁማሩ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ለሞስተንም ግዜ ይፈልጋል የመንግስት እጅ ከሌለበት ያንድ አገር ሰራዊት ድንበር ጥሶ ምሽ ግስ ኪቆፈር ከባድ መሳሪያና ታንክ ስኪጠም ድምን ይጠብቃል እንዲህ የበዛ ሰራዊት ጎንደር ከተማ ተቀምጦ ድንበር ሲገፋ እንዲዝም ይላል መከላኪያ አዳርን ድንበር መጠበቅ ሲገባው ህዝቡን እንደ ፖሊስ መቆጣጠሩ ጉራ እየገባን ነው ከሽሬ ካዋሳና ከተለያየ ቦታ የመጣ መከላኪያ አሁንም ጎንደር እንደከተመ ነው ከፍተኛ ቁጥር ያለው አምስተኛ ሃራተኛ አሶስተኛ ክፍለ ጦር የሚባሉት ከዛ ለምበሳ ጭምር ጎንደር ከተማ መግባታቸው ነው ቀናል ይሁሉ ሰራዊት ለማራው ህዝብና ለፋኖ ሆነ በጣም ያሳፈራል ከክልሉ እጭ ካሉት የወጣት አደረጃጅቶች ጋር ፋኖ በጋራ የመስራት እቅድ አለው ወይ ተብሎ ለተጠየቁ ትጥያቄ ሲመልሶም ያማራው ወጣቶች ማበር ያማራ ተማሪዎች ማበርማ ሌሎችም ለአደረጃጀት እንዲመች ተብሎ ይሰራንጂ ሁሉም ተመሳሳይ ፋኖ ነው የምንሰራው በጋራ ነው በጋራ እየተገናኘን የምንሰራባቸው መስመሮች አሉ። እኛ ነፍጥ ያነሳም ስንሆን እነሱ በሰላማዊ መንገድ የከተማ ህዝብን የመጠበቅ ኃላፊነት አለባቸው። የሚያመሳስለን ያማናን ህዝብ ለመታደግ መዳራጃታችን ነው። በልዩ ኃይል ጉዳይም ያማራ ልዩ ኃይል ሊመሰገንና ሊደነቅ የሚገባው ኃይል ነው። ነገር ግን በፖለቲካ አጥር ውስጥ ሆኖ ፖለቲካውን ብቻ እንዲጠብቅ እየተደረገ ነው መንግስት ያለውን ብቻ እየፈጸመ ህዝቡን የራሱ ጉዳይ እንዲል ከላይ እየታዘዘ ያለ እንጂ ሰራዊቱም በጣም የሚደንቅ ጀግና ነው በቂ ትጥቅና ስንቀ ያለው አምስት ጊት የማይተኩስ መሳሪያ ሰጠውት ነው እየታገለ ያለው ብዙ መስራት ቢችልም ባሻጠር ገድቦታል በነጻነት ላማራው ህዝብ እንዲያገለግል እድላል ተሰጠው በክልሉ ወደ ስምንት ብርጌድ ልዩ ኃይል አለ ትጥቁ ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አነስተኛ ነው ዙ 23 የታጠቀ ልዩ ኃይል ባለበት ሀገር ክላሽ እንኳን የሌላቸው ናቸው እነሱ ይህን ያወቁ ለህዝቡ ካላቸው ፍቅር የተነሳ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ናቸው ለፋንም በጎ አመለካከት ያላቸው ናቸው ለህዝቡ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት በአጠቃላይ ፋኖ በክልሉ ለሚኖሩ ታማራዎች ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የቆመ ነው በሌላው ግን በአማራም ቢሆን ተልኮ ተሰጧቸው የክልሉ ህዝብ ላይ ጉዳት ለማድረግ ከሚፈልጉ ቡድኖች ጋር አይደረደርም ቅማንትም ሆነ ትግራይ ብሔር ተወላጆች በሰላም ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲኖሩ የሁላችን ፍላጎት ነው አማራን አጠፋሉ የሚል ብቻ ሳይሆን የትኛውንም ዘራ ጠፋሉ የሚልን ኃይል አንታገስም ፋኖ ተከባብሮ አብሮ መኖር የሚፈልግን የሚጠብቅ ነው ላማራ ብቻ ለይቶ አገልግሎት የሚሰጥ አይደለም ለምሳሌ ጎንደር የሚኖሩ የተለያየ ቢሄር ተወላጆች ላይ ጥቃት እንዳይደርስን ተጠብቃለን ለጽንፈኞች ስንጥቅና ትጥቅ የሚያቀብሉ ስካልሆኑ ድረስ ከኛ ጋር ምንም ችግር አይኖርም ሀገር ሰላም ሆኖ ሁሉም እንደ ልቡን ዲንቀሳቀስ ነው የሚኖታችን በመጨረሻም ያማራ ልዩ ኃይል ፖሊስና ሚሊሻ ቃል እንደገባው አላማ ከማራ ህዝብ ጎን እንዲቆምና እንዲያገለግል ያማራ ተወላጅ ሆኖ የመከላኪያ ሰራዊትም የህዝባቸውን ፍላጎት እንዲያዳምጡ ጥሪ ያቀርባለው ተገፋፍተው ህዝባቸው ላይ አደጋ እንዳይደርሱ ቆም ብለው እንዲያስቡ ጠይቃለሁ ሲል የፋኖ ሊቀመንበር ፋኖ ሰለሞን አጠናው ከኢትዮጵያ ዝግጅት ክፍል ላይ መጋቢት 27 ቀን ቃለ ምልልስ አድርጓል ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ያሳውቃቸዋል የተለያየ መረጃ የሚሰጣቸዋል በሚል ከማራ ድምጽ ሬዲዮ ለአድማጮች እንዲስማማ አድርገን እንደሰማችሁ ታቀርበናል
በፕሮግራማችን የተለያዩ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የማራ ሚዲያ ሴንተር እና የማራ ድምጽ ሬዲዮ በሳተላይት በመምጣት በሰፊው ተደራሽነታቸውን ለማስፋት ጥረት ያደረጉ ይገኛሉ። የማራ ሚዲያ ሴንተር ላለፉት አንድ አመታት የተለያዩ ፕሮግራሞችን በኢንተርኔት ቴሌቪዥን ያቀረበ ለእናንተ ሲያደርስ ቆይቷል። የማራ ድምጽ ሬዲዮን በተመሳሳይም ላለፉት አራት አመታት የተለያዩ መረጃዎችን ሲያስደምጣችሁ ቆይቷል። ንዚኑ ሁለት ድርጅቶች በመሞረሽ ወገን የማራ ድርጅት የሚተዳደሩ ሁለት ድርጅቶችን በሳተላይት ለማቀረብ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው። ነገር ግን ሚዲያ ይህዝብ ነውና የናንተ ድጋፍ ያስፈልገናል። እስካሁን እየደገፋችሁን ስላላችሁ በጣም እና መሰገናለን። አሁንም አሁን ያለው ዝግጅት ተጠናክሮ እንዲቀጥል። እንዲሁም በተሻለ ስራ ወደ ላይ ከፍ ብለን እንድንወጣ የናንተን ድጋፍ እንሻለን። የማራ ድምጽ ሬዲዮ እና የማራ ሚዲያ ማከለን በገንዘብ በቁሳቁስ በውቀት በመደገፍ የአማራ حزب ንብረት ያድርጉ። እና መሰገናለን። ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል በሳምንት አራት ቀን ዘወትር ሰኞ ሮብ ቀዳሜና ሆድ ይተላለፋሉ። እንደዚሁም የማራ ሚዲያ ሴንተር ፕሮግራሞችን በዩቲዩብ ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ማግኘት መከታተልና ማዳመጥ ይችላልላችሁ። የማራውን حزب ቻላ ሳይል ሳይንክ ሳይዳላ በድፍረት የሚዘግብ ተቋም ነው የማራ ሚዲያ ሴንተር አግዙን ደግፉን ይዛሪ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል ስለ ተከታታላችሁንና መሰግናለን መልካም ቆይታ